l'école, je n'ai pas révélé ma vie, donc c'est des stylos, des cahiers pour partager dans les écoles, enfin, des grosses, grosses donations. Tu faisais un point d'honneur à dépenser 5 euros par jour ou tu voulais mettre du maximum en moyenne Alors c'est plus que moyenne. Au départ, la première année c'était très strict. On n'était pas séparés. Donc Alexandra, toute la première année, on était ensemble. Et en, donc le 27 avril 2013, on a fait euh, un an à 5 euros par jour avec une bouteille de bain, une bonne pizza. Pour dire, ouais, là on fait une petite pause. Euh, et donc pendant au Népal, à la Napourma, on a fait une petite pause, on n'était pas dans les 5 euros. À 10, par exemple, mais la première année était euh, à 5 euros. Après la deuxième année, un peu plus de. C'est une moyenne. Donc, il y a des pays où je à 3 euros. C'est quand on est en pleine nature, on n'a pas besoin d'euros ni d'argent. Euh... C'est ces endroits-là qui m'attirent le plus. Donc, ces endroits-là où je m'épanouis aussi le plus, je me sentais le, le, le mieux. Donc, euh... donc c'est une moyenne. Ouais. Votre itinéraire, vous l'avez prévu à l'avance ou sur le tard en fait, euh... Il bah, y avait en fait une belle carte chez moi où j'avais euh, mis tous les climats, à peu près, euh, les périodes euh, je devais passer, parce qu'en Mongolie forcément c'est en octobre, en euh, Sibérie, moins 30, moins 40. C'est d'ailleurs pour ça que sur euh, la carte, sur, sur, le, sur la carte, euh, j'ai dû faire un. Voilà, c'est juste. Euh, ouais, juste euh, montrer la carte par rapport au climat. Donc là j'ai justement ici, euh, donc le plan a changé parce que normalement je suivais, on suivait la, la roue de la soie pour redescendre et repartir. Donc on avait à peu près calculé les, la, les climats par trimestre, hein, par semestre on va dire. Et je suis resté plus longtemps en Turquie, au lieu de rester trois mois, un mois, je suis resté deux mois en au Kyrgyzstan, je restais deux semaines, donc c'est deux mois. Au Tadjikistan, pareil, un mois. Donc ça a décalé, euh, décalé. De toute façon, à ce moment-là, on ne connaît plus. Hein, on a dit qu'on peut, je suis que ça arrive de l'été. Euh, mais euh, c'est une des raisons pour laquelle j'ai. Donc euh, je suis passé donc, du Tadjikistan en Inde, en Europe. Je ne peux pas poursuivre. Hein. Alors j'en connais certains qui ne regardent pas les climats et qui s'aventurent encore plus. Euh, L'avantage de, de voyager hors, hors période touristique, c'est justement euh, euh, plein d'avantages quand on est donc, hors saison hein, pour les pays qu'on visite. Ouais. 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 C'est juste une petite question. Au euh, niveau du matériel, ouais. euh, combien est-ce que tu avais de kilos sur le, le dos Et euh, au niveau des chaussures, tu avais quoi quand tu des chaussures <rire> Alors au départ, j'étais super confort. Je passais comme tout le monde fait euh, un magasin justement pour avoir la meilleure chaussure Salomon euh, voilà, qui va bien. Et puis j'ai après suivi avec un conseil d'un ami les kits qui faisaient euh, chaque fois la marque, les euh, sandales. Les euh, les Non, non, les Ah, qui Qui Ah, qui Les Kim. Kim, une marque américaine. Ouais, les Kim. Pour les sandales, ça c'est super. Donc je pense ça prend longtemps pour avoir la chaussure. Ça c'est au début. Mais après, quand on est en Papa Nouvelle Guinée, en Indonésie, <rire> je dis seulement de voir très reculé, où on est donc chez l'habitant et que la paire de chaussures est foutue, on s'en fout, on marche à claquette. Et... Voilà, le rapport en fait au confort change. Et pour répondre à la question du sac, <rire> j'ai eu plusieurs qui au départ démarrent avec 12-15 kilos, puis au fil du temps, on jette, on jette, on jette, euh, pour arriver à 8 kilos. Parce qu'en en fait, en, en stop, on a tout le temps le sac. Et moi, j'ai. J'aime bien cette liberté de me dire je veux où je veux, quand je veux, et donc, euh, alors que le sac, dès qu'il est à 15-20 kg, ça nous oblige à programmer un peu. Euh, C'est un peu contre ma volonté, et du coup, euh, voilà, j'ai tout euh, bazardé. Au bout d'un an, c'est descendu à 8 kg. J'avais vraiment l'essentiel. Il fallait la mettre tous les 2-3 jours, et voilà. On fait tout ce qui pèse, on commence même à peser euh, les stylos. Euh, moi, quand j'ai su que tu avais un sac à 8 kg, ma première interrogation, Enfin, couplé avec les 5 euros par jour, c'était comment il fait pour dormir. Ça veut dire qu'il ne se trimballe pas de tente, pas de... Donc, quelque part, tu as toujours cette certitude de trouver ou dormir chez quelqu'un. Oui. Alors, ça, c'est une super question. Euh, parce qu'on euh, on apprenait tous la réflexion de la tente, je la garde ou pas. <rire> tu as fait un kilo, c'est cool. Enfin, on fait 2,5, c'est 2 km, quand même plus. Euh, J'avais cette tente-là, et c'est d'ailleurs en Inde que je 
bout d'un moment, je me suis dit, tiens, j'ai plus besoin d'attente. J'ai tellement, j'avais sorti très peu de fois les centrales. Souvent, chez l'habitant, c'était un peu le projet, soit avec votre charfini ou les personnes qui me font en stop. Du coup, euh, coup euh, ben, l'attente, je l'ai envoyée. Donc, ça me poussait justement à être encore plus à la rencontre de l'habitant et trouver un endroit pour mon lac. Donc, plus de temps, plus de sac de couchage, plus de, plus de vêtements et plus de dur à passeport. Est-ce que c'était pas oppressant justement de, de, de des fois un soir euh, dans la semaine, oh, là, t'as pas envie d'aller chez la vie, enfin t'as pas envie de. T'as pas l'énergie, t'as pas la t'as pas la mouche, t'as pas, t'as pas, t'as pas, t'as pas, t'as pas la fatigue. Euh, ouais. T'es fatigué, je sais pas. T'as juste envie de dormir justement dans ta tente, ou euh, tout seul, faut pas. Euh, ouais ouais, il ouais, y, y a des périodes hein, où on est, on est fatigué, on est content d'avoir son petit lit et qu'il n'y a pas. Euh, des Amiens qui sont curieux de savoir qui est venu chez eux, qui vient de revenir à 2h du matin, qui sont curieux, ils veulent un échange. Voilà, ça c'est parti du voyage, c'est un peu en même temps un échange qu'on doit faire, ça donne une énergie, ça va tout le temps. En stop, vous imaginez, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, on ne peut pas se permettre d'arriver dans une voiture et puis tirer les lacons, je crois, toujours on smile, toujours on échange, et effectivement parfois ça ne pas tout le matin, ça reste que 2 ans, 3 ans, plus. Tu peux apporter justement cette liberté d'avoir le mix entre guillemets. Voilà, c'est justement, j'ai appris après le temps à savoir dire non en fait. J'ai toujours du mal à dire non, mais j'ai appris à me dire ben là je suis vraiment fatigué, si demain matin je peux me reposer, je me pose sur des choses. Voilà, il y a cette curiosité, en ce temps, on passe toujours dans un endroit où il faut être très, très peu de touristes. Donc euh, du coup il y a cette curiosité de leur part également. Et, et mettre un frein à ça, c'est un petit peu respectueux. Mais il euh, faut savoir aussi se reposer, se dire oh, « ben non, j'ai besoin du temps pour moi » ou également, euh, parfois, se prendre une petite guest house où effectivement sa tente, si on l'a, pour être en pleine nature et justement se reposer. Vous avez eu des on sent des difficultés avec des autorités dans des pays Pardon Vous avez eu des difficultés avec des autorités dans des pays Ouais, donc c'est le seul... Vous euh... parliez de... ah, ouais. d'une grande hospitalité en Iran, par exemple on connaît le cinéma iranien qui montre euh, un état assez policier, euh, la tenue vestimentaire de votre compagne, euh, est-ce que tout ça, ça... Alors la pression, ouais, donc, euh, sans parler d'Iran, j'ai toujours reçu donc, dans, dans les pays que j'ai traversé, sous souvent les gouvernements, euh, euh, voilà, c est, c est... moi c'est par rapport du peuple qui m'intéresse, hein, donc c'est vrai que euh, quand on voit ce que font certains gouvernements au peuple, ou même aux les restrictions, ou, par exemple euh, en Chine, à l'ouest de la Chine, en, en, au Turkménistan, le pays où on, en fait, on ne peut pas accueillir, en certains moments, le Tadjikistan est interdit d'accueillir une personne chez soi. Et le peuple ben, ne respecte pas cette règle-là. Il y a du mal qui parle en plus en disant ben non, j'ai envie d'accueillir cette personne-là. Euh, parce que c'est dans leur hospitalité. Après, en Iran, malgré euh, ben, ce qu'on pense, euh, on est plus en sécurité en Iran que dans certains pays. Euh, voilà. Il y a des personnes qui ont passé l'Iran. Lui qui a témoigné de l'Iran, euh, qui a été en Iran, et, et donc c'est de la gentillesse du peuple de plus oublier cette pression. Après, euh, le vide différent, c'est sûr. Le différent. Mais euh, c'était de checkpoint en checkpoint, justement les policiers m'aidaient à mon projet, et des fois on me contrôlait pour savoir si je n'étais pas euh, personne qui devait reprendre des informations, notamment à l'ouest de la Chine. Donc, personne n'entend parler. Je n'ai pas envie de parler d'ordre, de parler de mauvaises choses. Ah, c'est quelque chose qui me fâche un petit peu, du coup, euh, cette oppression, enfin, euh, ce peuple, ce que vit là-bas, en fait, euh, les Ouïghours en Chine, hein, comme les Tibétains, hein, c'est pas des choses euh, super euh, à la voir, mais encore une fois, c'est les gouvernements qui, qui sont des freins, hein, dans, dans le voyage, à nous fliquer, à, à savoir quand on est là, à checker tous les disques durs, euh, voilà, les petits gardes à vue, euh, ça fait partie de, de, de l'aventure aussi. Ouais, toi. Tu peux nous expliquer euh, quels sont les signes que tu utilisais pour faire du stop dans différents régions du monde Ouais, ouais, forcément le stop. Alors justement, les, les gestes sont différents d'un pays à l'autre. Euh, Peut-être que on, on peut mettre en fond les, les photos de stop. Donc je, les, je vous parle un peu de ça. Je vais juste. Je vois pas. Sinon, je Alors, on va prendre pour les, les, les photos. Hein. Voilà, ça fait un peu. 
Ah, donc le stop, euh, les signes, euh, forcément, ça, ça prend un certain temps qu'on apprend des fois que ce n'est pas toujours le même signe. Ah, ce signe-là au Japon, il ne voulait pas le dire, ça n'a pas de sens. Et donc dans certains pays, sur les voitures, les personnes font euh, un signe euh, comme ça, donc on pense que c'est une période, donc on est toujours à dos, mais alors finalement, ça veut dire en fait la voiture est pleine. Alors le signe qui fonctionne bien, c'est plutôt donc euh, ce signe-là, il marche même en France, vous l'essayez, ça change. Vous pouvez essayer de tester quand ça ne marche pas. Hein. Donc en France, chaque fois que tu fais en France, c'est bon, plus compliqué qu'en Iran. Euh, du coup, euh, cette technique-là, je vais la après. C'est au bout certain temps que j'ai appris à, surtout à, à voir la fiche. Donc, euh, alors la fiche est créée au ville dans laquelle je passais, euh, ça va être pas mal. Mais en Asie, euh, le stop n'est pas connu en Iran, il n'est pas connu en Asie centrale, plus ou moins. Il n'est pas connu en Mongolie, il n'est pas connu en Birmanie, il ne connaissent pas le stop. Faites comme ça avec un signe, ils ne savent pas ce que c'est. C'est très difficile d'expliquer. Voilà. Là, dans ce challenge, avec l'expérience, on a expliqué son projet, donc on a un petit mot magique qui explique comment le projet. Et... Donc, voilà. Après, il y a peut-être d'autres signes dont je ne me rappelle pas, je ne sais pas si tu t'en souviens, Thomas, tu as aussi d'avoir un stop. Quand on était ensemble, on faisait ça comme ça. On faisait ça en Malaisie. Euh... <rire> J'ai beaucoup aimé moi, le, le, le principe de se balader tout le temps avec euh, un petit panneau au plastifié, si possible, si on en avait, vous voyez bien, avec euh, écrit en langage local euh, le concept du stop et de nous rendre service, de nous déplacer d'un point A à un point B. Voilà, euh, pour le stop dans les autres pays. Il y a des personnes qui ont un projet de tour du monde en stop. Ouais, là. Parfait, non Ah non, c'est pas. <rire> bon, encore. Euh... Ouais, pour des Ouais, et autour du monde. Euh... Ah, oui. Moi, je suis disponible après. Hein. Je pense que des échanges, si vous avez des questions que personne n'a posées, je suis là un peu pour ça aussi, pour le partage. Ouais. Une question justement. Comment est-ce que tu as géré le, la barrière de la langue Alors, la langue. Alors, comme disait Thomas, on va juste revenir sur la langue, montrer des petites photos ou. Voilà. Bon, tout est prêt, c'est juste en fonction des questions que vous me posez. Je vais aller sur euh, les communications. Là, je vois rien. Ah, bon, ouais. Peut-être celle-là, elle va parler un peu. Alors la langue, des fois, on se trouve dans cette situation. Un petit mot magique qui explique le projet. Et euh, là, est-ce que j'ai ça oh, C'est peut-être un peu. Non, alors qu'un petit mot qui explique le projet. Alors, s'il veut bien s'ouvrir. Un autre est mieux, non alors, Je vais essayer d'avancer sur ce qu'il y a un peu. Vous l'avez bon, oui. Donc là, on a Pushka en Inde. Voilà, on a un petit Alors, ce petit mot, il en fait un petit mot. Donc, on qui est en Voilà. On est en fait, je Parents, 
concerned about helping our children, not by money, but uh, I'm helping for the work, mm -hmm. just helping like oh, that, uh, 30 countries more uh -huh. probably. Uh -huh. This is my aim and I like to be, I want to success in my traveling. Uh -huh. And uh, until now, I travel 10 countries, and every country I help the poor people, poor children. And I'm traveling without money. And I, where I go in any country, I make my tent myself, I bring. And I make the tent in a out of city or somewhere. In the places, I make my tent there. And I'm traveling just by lift. Just helping, who is helping uh, for me if I live and coming by by bus. Uh -huh. I don't use any flight. Yeah. So who is reading this uh, chapter? So please help me to make a success by this driver. Uh -huh. So who can help me for my money? He can help me by just only give lift. Uh -huh. So he also helping who give me the lift, who also helping for the children. Uh -huh. Voilà, ce voleur n'a pas intérêt à le perdre, il m'a beaucoup aidé en fait, euh, et là, il était un peu le. Après, j'ai changé, j'ai pensé que ça arrêtait, il lisait tout. Euh, voilà, tout assez bref, euh, sur un petit carnet, et, et donc euh, voilà. Donc, il y a d'autres questions Oui. J'ai une question. J'ai vu que vous étiez passé en Indonésie à un moment. Ouais. Et je sais qu'il y a beaucoup de pays où les stocks n'est pas dans la culture, mais aussi des pays donc comme l'Indonésie, où selon les îles, mais dans certaines îles, tout le monde peut s'improviser taxi. En fait. Il y a vraiment ouais. un rapport monétaire au principe d'avancer les gens. Est-ce que dans ces pays-là, c'est compliqué Même avec un mot comme ça de... sera... Ouais, c'est un peu plus compliqué, j'avoue. Mais dans les endroits touristiques, on a un rapport à l'argent, forcément, c'est leur travail. Euh, donc avec un grand respect, mais on trouve toujours une personne euh, qui, qui est là pour aider, qui comprend le projet. Euh, et quand on est hors des sentiers touristiques, euh, le rapport à l'argent ne sait plus. Donc plus on se les cartes, euh, euh, moins il y a le rapport à l'argent. Ouais. Je pose une question. Alors, ce que tu dis, euh, vous avez beaucoup dépensé 5 euros par jour pour l'alimentation et tout ça. Ouais. Mais avec les trajets, avec euh, les visas, euh, ouais, je sais pas, avec tout en gros, hein, qu'est-ce que vous avez dépensé en moyenne par jour bah, 5 euros. 5 euros les visas. Alors le visa, il y a eu 400 euros de visa, 400 et quelques. 3 ans Et il n'y avait pas d'autres euh, dépenses par mois Il ah, y a eu des extras, il y a eu. Euh... Oui, oui, mais, mais, voilà, avec, euh, mais, mais, on... mais en gros, c'était quoi votre moyenne quand j'ai dedans, il fallait 5 euros. Les, les extras, c'était. De... Alors, les extras, je voulais faire les cours de massage, donc je me suis retrouvé en droit. J'ai essayé hein, là-bas de, de, de faire les chambres de service, mais finalement, elle n'a pas fait. Donc, je suis j'ai payé 300 balles pour un cours. Euh, voilà, je voulais vraiment le faire, on a plongé, enfin, des choses qui me prenaient à cœur, en termes d'indonésie, voilà, et on peut juste faire un petit plaisir. Je faisais quelques petites exceptions. Euh, mais en dans ça, non. Justement, en fait, de là, euh, tout ce qu'on apprend est le plus intéressant. On va parler derrière, sur contre du désir et en moi, donc, on vit un peu une société de consommation qui nous pousse à consommer tout le temps, quoi que ce soit. Moi, j'ai une question. Ouais. Sur le bateau stop. Ouais. Ben, ça me fait un peu peur. Est-ce que tu peux dire ton expérience Oui, 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 bien sûr. Alors, le bateau stop, euh, je sais de mettre des photos en fond en même temps, mais. Ouais. Faut pas trop, je vais mettre des photos en attendant, en se confond, à répondre à la question en même temps. Bon, je vais aller là. En fait, euh, le bateau stop, c'est euh, plus compliqué que la route. Certains, c'est plus patient. Après, il y a des sites qui existent, euh, Find the Crew, euh, ou euh, 